今天坐火车来到了北海道的洞爷湖。洞爷湖算是一个火山口的湖，这里的湖水冬天是不结冰的，一年四季都荡漾着清丽的湖水，景色非常秀丽。这里也是北海道的温泉胜地，湖边有很多的温泉酒店，也有一些路边免费的温泉池。我这次也是特意来洞爷湖，好好的放松休息一天，泡个温泉。准备坐火车。这是韩馆的火车站。还有世界遗产呢，都没去。今天要坐火车从韩馆去洞爷湖，火车票将近三百元，特急列车大概两个小时就能到达。特意选了一个靠窗的座位，可以欣赏一下沿途的风光。列车的播报都有中文。这个山是北海道居越山。列车行驶了很长一段时间，都可以看到这座非常漂亮的山。北海道的很多铁路都建在大海边上，所以可以看到大海的风光。洞爷站，去洞爷湖坐公交，到达了洞爷火车站，门口有公交站，直接能到洞爷湖。这段公交车大概六七公里，都是山路，车票大约十七块钱。今天的天气非常给力，公交车直接到温泉站。这是我这次订的酒店，离公交总站很近，算是一个湖边的温泉酒店。日本的酒店大部分都是下午三点才能入住，先放下行李到湖边走一走。湖边都是白雪皑皑的世界，看到湖上有一艘游轮。洞爷湖的水很蓝，因为很深，最深的地方能到一百多米。这边是游船的码头。这个游船的频次还是比较密集的，正好可以赶上一班游船。船票大概七十多人民币，四十分钟。这个船很大，一共有三层，能装七百多人。刚上船，这个船就起航了。洞爷湖湖边的这些温泉酒店，如果订得早，并不贵。有些酒店三四百块钱就可以，甚至还包括了早餐和晚餐。酒店后面的雪山叫有珠峰，也是一座火山，二零零零年的时候才喷发过一次。洞爷湖的湖中有四个小岛，这个是四个岛里最小的一个岛，叫馒头山。就是高度比较矮，这个最大的岛上面还有博物馆，可以登上去。湖的四周有好几座雪山，这个洞爷湖的形状像是一个圆形，直径差不多有十公里，整个湖的周长是五十公里。游船的造型很像是一个城堡。游船在湖面上航行了大概三四十分钟，现在准备靠岸了。听船上介绍说，湖边还有几个观景台，其中有一个很高的观景台。看了一下地图，有公交车，抓紧时间去看一看。日本很多小城市的公交车年头都比较长了。从巴士总站到那个最高的观景台，将近有十公里呢。车费大概是单程二十五，往返五十。一定要提前看一下发车的时间和末班车的时间，因为这个专线车车次非常少，一路都是盘山公路，前面就到了观景台。没错，有一个到车的瞭望台的公交车。这公交车是专门为这个瞭望台开设的，单程百一日元。这个停车场有个瞭望台的咨询中心和超市，超市的后面就是瞭望台了。标志。
这个观景台算是一个半山腰上，视野还是比较开阔的，可以看到湖中的四个小岛，从观景台的两边都可以走一走，找一些顺光的地方。冰天雪地。算没有遗憾了，紧赶慢赶的过来。回去了。刚才是坐船游览了洞爷湖，现在是坐车又绕了大半圈。这是我住的温泉酒店，看一看房间，空间算是比较大的。榻榻米是，这是一个湖景房，哦，真不错哎。哇，小阳台，这个今天晚上正好有花火大会，我这个房间都可以看到。含早餐、晚餐，然后四百多。洞爷湖边的这条街上，酒店都不错，几乎都是可以看到湖景的房间。我这景色都比那观观景台要好一些，视野多开阔。这下面温泉街逛一逛去，去湖边走一走一圈趁着天气比较好，傍晚到湖边走一走。是北海道的洞爷湖，非常漂亮。现在湖边拍拍照，打个卡。湖边这条街算是温泉街，有几处免费的温泉亭子，供游客泡泡脚。这个小温泉就在我的楼下。脱了鞋试一试，体验一下街头温泉泡脚。你别说，这个温度非常适合。这条街上还有免费的温泉亭子，继续在湖边逛一逛。我一看，以为是无人机起飞呢，原来是不许打捞，禁止将活蟹、活虾带走。走在湖边，并不觉得冷。这密密麻麻的是野鸭还是海鸟呢？听到无人机的声音了。湖边很多这样的标志，可以拍照打卡。洞爷湖。好，这里是北海道的洞爷湖，非常漂亮。这应该算是道南地区。然后这个湖是中年湖，洞。这个洞爷湖有八景，都分布在湖的周边。你好，吹手吧，来一首《回家》。这个洞爷湖每年有很长的时间，晚上都会有烟花表演。我这次入住也正好赶上了这个时间。现在回酒店吃晚饭了，晚上过来看烟花表演。这是酒店免费提供的晚餐。火锅，还挺丰富的。这个酒店也是二十四小时提供免费温泉泡澡。晚餐后休息了一会儿，还是来到了湖边。
到湖边看看这里的花火大会。不过说实话，这个花火大会的规模确实有点小，大概八点钟开始，一共燃放十几分钟。如果是国内在这样的湖边允许燃放烟花炮竹，估计每个家庭都会来放一放吧。一起欣赏一下这个十分钟的烟花表演。